सनातनी राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहटिकन राष्ट्र संस्था कायम होना सकते हैं नेपाल में तो तब मर अपरेशन करने मानेला कोरामिन दिए तो होते अपरेशन तो अपरेशन ही करूँ नमस्कार आदरणीय दर्शक बृंद आज को प्रेस को यह अर्क एटा भिडियो संवाद में यहाँ धेरे स्वागत है म रोहित भंडारी दर्शक बृंद देश राजनैतिक ध्रुवीकरण तर्फ अगि बढ़ राजस्था पक्षधर संगठित भैर संगसंग यवस्था का पक्षधर भी संगठित एकत्रित हो गई रहें राजस्था पक्षधर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड देखि लीएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल का नेता केपी शर्मा ओलीसम तीखा बाण प्रहार कर अवस्था वचन बाण बने यस्था पक्षधर अलग को व्यवस्था का पक्षधर मधि आक्रामक तबर प्रस्तुत भैर स्थिति आगामी मंगसर सात गते राजस्था पक्षधर को आंदोलन छसको नेतृत्व तो दुर्गा प्रसाई ने करो आंदोलन लस्था पक्षधर सबले साथ दिवस भाई आवाज भी उठी रहे स्थिति जो राजस्था रिंदू राष्ट्र चाह रर्ती दिन नई नेक एमए को युवा संघ राष्ट्रीय युवा संघ ने आंदोलन को घोषणा कर स्थिति रुई फरक फरक विचारधारा बोक शक्ति राजनैतिक शक्ति प्रदर्शन एक दिन होने भाग तो दिन सुरक्षा खतरा बढ़ सकने आकलन भी कहीं कर हमी आज को यो कार्यक्रम में विशेषकर देश राजनैतिक ध्रुवीकरण तर्फ अगि बढ़ते गई रहो हो या होना भाई विषय में एकजना विश्लेषक सो कि अब देश को यह राजनैतिक ध्रुवीकरण बढ़ते गई होने देखि इसलिए कस्तो खाल असर र प्रभाव पर्न सब का कई वर्ष के यही राजनैतिक परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन भाई कुरा में नहीं अलमलि रहने पर्च या देश के विस को गति सवाल सकता हमी यही जिज्ञासा राख्ते विश्लेषक श्याम बस्नेत संग वहाँ लगत कर स्वागत छ धन्यवाद आराम ठीक मेरे पेल जिज्ञासा चाहे मैं तो देश राजनैतिक ध्रुवीकरण तर्फ अगि बढ़ो देश में राजनैतिक ध्रुवीकरण देखियो मैं ठीक बने कि भेन तैंट कुरा सुरू करने तैयार के लगता देश में राजनैतिक ध्रुवीकरण सुरू भाओ इसो रोहित जी मे देखने वो अभियान चलाने सरकार दुटे कन्फ्यूज जस्तु लग् मैं को कन्फ्यूज छे आम जनता कन्फ्यूज छर पड़े उस चाहिए आर्थिक अपर्चुनिटी खोजे देश में शांति सुरक्षा खोजे आपका छोरा नाती को भविष्य खोजे देश को भविष्य खोजे आपको संस्कृति खोजे आपको परंपरा खोजे र इस कसरी दि पर्च कसरी लू पर्च भूरा न सात गति का अभियानकर्ता न तो यो इस कसरी निगास दिन पर्च भूरा न सरकार पक्ष या बाह बुले पक्ष भन्न या पार्टी हाउस में भैया पार्टी जो हाउस भाग बाहर छोरले तो निगास खोजेक तर तो निकास कसरी दिने भाई अम कस को मुख बड़ा आक तब के जस्तो देश में अब को राजनीति कसरी अगड़ी बढ़ला यो सामान्य सरकार गठन विघटन जे हमें देखते आई रहा हो ते में मत केन्द्रित हो या साँच एक थरी व्यवस्था जोगने वाले घुड़ा धसर लगी पड़े अर्क थरी होना यह व्यवस्था फालने वाले घुड़ा धसर लगी पड़े मैं कन्फ्यूज के भर सब कभी हमी देश बचाने कि जनता बचाने कि व्यवस्था बचाने यहाँ राणा शासन भी भो शाह को वंश भी भो पंचायती व्यवस्था भी भो बहुदलिय व्यवस्था भी भो फिर राजा को एक तंत्रीय शासन भी भो अ गणतंत्र भी व्यवस्था तो चेंज हो तर तो व्यवस्था लागू करने चीज तो राष्ट्र रनता रही 
इधर ले खोजे को चीज जब वो कुनी व्यवस्था ले दिदाई ना बने तो व्यवस्था को तो अंत भो बने कुने तो बुझे भाई को नहीं यो इतिबला का व्यवस्था से त्यो दराप मा फरे को खतरा तरफ उनमुख हो इली को व्यवस्था कि इली को व्यवस्था ले तेस्तो चुनौती सही ना जेती चुनौती मौसुस इली का सत्ताधारी डॉलर ले करी रहेगा ढंगन न पुगे का नेता हर को कारण ले चें धाम रोज जनता ले दुखा पागो पहले को रही हो दूसरों को रही हो इस तो व्यवस्था हो न ऐलाई के यो तेजस्वी लिंगी व्यवस्था हो जस्ट को चें आगाडी बंसा नहीं चल रही ना कि जोन व्यवस्था एक काल खंडों को लागी मत्रे बने रब बनाई है को होन्जा जस्ट मा जो कस्टो चें व यो बारा बूंदे लाई और कायरा रखे रहे जो इले सम्मन यो सोल्जर त्यो सम्मन इन्दर लाई दाई करना को लागी इन्दर माची राज राजाई करना को लागी विदेशी और ले लादे को बेवस्ता हो इसमें तो कुने जुम्मत है किसमें यो बेवस्ता लामो समय जाना शक देना यो बेवस्ता में किधर संसदन होनु पड़ता कस्टो प्रकार साठ ही परसेंट डायरेक्ट निर्वाचित सांसद जरूर सं, चालीस परसेंट से पॉकेट वाला निकालेगा जो पार्टी का प्रेसिडेंट होने से उधर का मंचे रखेगा होने से जनता लाई चालीस साठ ही परसेंट जनता लाई को मैंडेट लाई तो चालीस परसेंट न भाई का नहीं या कुने भी न पार्टी को बहुमत होना सकता है ना या संसदीय दल को नेता होना सकता है ना तो संसदीय दल को मां 40 परसेंट तो होने भी थी कि 11 परसेंट यो 60 परसेंट वाला झाड़ने भी थी कि उसको तो बहुमत बहुत नहीं था यो जनता को बेवस्ते हुए ही ना बने जहां जनता को जनमत को कदर हूं दही ना चले तो फिर कैसे प्रजातंत्र बनने से तारा यो समानुपाती निकाल दियो भानेर इलेक्टेड सांसद भाई सागे पीछे तीनों रुचि जनता को प्रतिनिधि हो और ये को समानुपातिक जोन व्यवस्था हो तो व्यवस्था में समस्तन करने वाला समस्तन किस किस में करने वाले विषय शोधी राज है या नहीं ये उटा तीस में समस्तन करने और को और को आइले जोन कुरा उठी रहा है तो सात गते में उठने कुरा रुचि जन सात गति को छुट्टी करा है उसमें सात गति राष्ट्र का कायम करने लगता धर्मी निर्पेक्षता निकालने पर इन तो पहले को रहती है एक तो समस्तन होने पर चाह अनिवेशता जो गेंद चाह और को एक तो समानुपाती एक तो यो अगर फर्स्ट टेज में वही ना एक ही छुट्टी करने सकता है कि एक तो ठुलो उथल पुथल वाला � सनातनी राष्ट्र के धर्म निरपेक्ष ना होती का ना राष्ट्र संस्था कायम होना सकता है ना नेपाल में तो जेट तबे मानुस अगी त्यो करना को लागे नेक्स्ट स्टेप में राष्ट्र संस्था आऊना सकता है राष्ट्र संस्था से जब समन तबे जन्म संग्रह करनु ना तब समन त्यो जेट जनता वड़ा अनुमोदित हो जाए ना यो हाउस � यो निके बनो ना पहले देखी उड़ते आओ बनो जति बला देश में गणना तंत्र को शना भायो तीस लगते ही बाते नहीं उठे को फाटा फुटे रुपा इधर इधर की तो आवाज ठुलो सुनना था लिए को सा तो बने क्या लाख सा राष्ट्रस्था को एजेंट डा एकदम ही बलियो बाओ मुद्दे का की के राष्ट्रस्था को एजेंट डा किना अल प्राथमिक मित्रा आयो या मेन टॉपिक किन भागो सब ने हमरा नेता हरू नेता बनाओ ने लाइक्स हैं ना तेज कारण ले भागो यो गुड अमंग द बैड क्या तब ये संग पानी पड़े हो छाता तो सब तरह एक तरह पाल पड़े को सब ने तब ये लिटो पाल पड़े को छाता वाला भी नहीं एक तरह भाई भी नहीं जोगी ना खोजने से आदि भिजने से � जो राजनीतिक दल का प्रमुख नेता आ रहे हों ती नेता आ रहे अजय स्लाइस ऐसे ही बनो ना ऑयली देश में रहे का प्रमुख राजनीतिक दल का नेता आ रहे कुछ जन तो पहलू तो हो तो पहलू तो आले राजनीतिक रूप में सन्यास लेने या उन्हें रुलाई बहिर्गमन करने कुने तीस तो अवस्था रायो बने देखिए सही ऑयली को व्यवस्था 
कमजोर होदैन हो राज संस्थाको एजेन्डा बलियो हुँदै जान्छ जनताले पर्खिन्छ केही दिन पर्खिन्छ पर्खिन्छ तर यो टप मात्रै उठाएर भएन के यो व्यवस्था कस्तो भो भन्नुहुन्छ भन्नेखिन पार्टीका थर्ड जेनेरेसन सम्म सेकेन्ड पनि होइन फर्स्टको त भई नै हो सेकेन्ड थर्ड सम्मका चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ उनीहरूको डिएनए भित्र पसिसक्यो उनीहरू भ्रष्टाचार नगरिकन हामी टिक्न सक्दैनौँ या भ्रष्टाचार नै विकासको चाहिँ एउटा आधार हो भन्ने कुरामा पुगिसकेको हुनाले थर्ड लेयर भन्दा पछिकाले चाहिँ आउनुपर्छ न्यू जेनेरेसन आउनु पऱ्यो तेस्रो तह या त्यो भन्दा पछिका चाहिँ राज प्रमुख राजनीतिक दलको प्रमुख जुन त्यो नेतृत्व तहमा पुग्ने हो भनेदेखि अहिलेको व्यवस्था जोगिन्छ जनताको त्यो ठुला दलप्रतिको विकर्षण रोकिन्छ हो त्यो करामिन दिएको जस्तो हुन्छ मर्ने आँटेको मान्छेलाई तर अपरेसन गर्ने मान्छेलाई करामिन दिएर त हुँदैन नि अपरेसन त अपरेसनै गर्नुपऱ्यो नि यो संविधानमा र यो जुन राजनीतिक व्यवस्था छ यसमा भएका अवगुणहरू जो एन्टी पिपल छ एन्टी सोसाइटी छ त्यसलाई हटाउनु पऱ्यो पहिलो यो समानुपातिक भएन है त्यो जुन उद्देश्य ल्याएको छ त्यो नेतृत्वले गरेन पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा हाम्रो कल्चर चाहिँ मान्ने हो कि हामी दसैँमा टिका लाउने शक्तिपीठमा जाने जलहरी चढाउने सब चिज गर्ने तर जसलाई जलहरी चढाए जसको दर्शन गऱ्यो त्यसको विरोध गर्ने यहाँनिर छ कन्ट्राडिक्सन भनेको कुरा त होइन तपाईँको म विरोध गर्छु फेरि तपाईँकैमा आएर म इन्टरभ्यू दिन्छु भनेपछि कि त मैले तपाईँलाई गाली गर्नुपऱ्यो कि तपाईँको कुरा मान्नुपऱ्यो त्योभन्दा तेस्रो उपाय त छैन नि जनता त्यो स्टेजमा छ अहिले यहाँले भनेको चाहिँ त्यसो भए यसरी बुझौँ कि अहिले समानुपातिक व्यवस्था हटाउने होइन त्यसरी धर्मनिरपेक्षता हटाउने र ठुला राजनीतिक दलका पहिलो तहका नेताहरूको ठाउँमा तेस्रो तह तो या त्यो भन्दा पछाडिको तहलाई तो पुर्याउने हो भनेदेखि व्यवस्था जोगिन्छ त्यो कसले हटाउने होइन यहाँ यहाँले भन्नुभयो हटाउने कसले त्यो एउटा बाटो रह्यो होइन यदि त्यति हुने हो भनेदेखि चाहिँ व्यवस्था जोगिन्छ भनेर मात्रै सोधेको यहाँसँग जोगिन्छ त्यति हुने हो नि त्यो भन्दा पनि म अर्को सल्युसन एउटा तपाईँलाई यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् भन्दैछु नि यो चिज गर्नको लागि चिफ एक्जिक्युटिभले बोल्नु पऱ्यो अरूले बोलेर भएन चिफ एक्जिक्युटिभ भनेको को भने हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हो प्राइम मिनिस्टर हाम्रो के गर्छन् कहिले धनगढी गएका छन् कहिले महेन नगर गएका छन् कहिले कहाँ गएका छन् कहिले एउटा बन्द हलमा बसेर कुरा गरेका छन् त्यो चिफ एक्जिक्युटिभको काम होइन चिफ एक्जिक्युटिभ भनेको तिन करोड नेपालीको हो तिन करोडको मात्रै होइन नेपाललाई चिन्ने व्यक्ति भनेको चाहे त्यो मोदीले होस् चाहे त्यो सीले होस् चाहे बाइडनले होस् जो प्राइम मिनिस्टर कुर्सीमा बस्छ त्यसैलाई मात्रै चिन्छ अरूलाई चिन्दैन उसले शेरबहादुरलाई चिन्दैन जो गठबन्धनको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो अर्को त्यो टिकाउने चाहिँ माधव नेपाललाई चिन्दै चिन्दैन ओली जो चाहिँ हाम्रो मेन अपोजिसन पार्टी हो उहाँलाई चिन्दैन अरूलाई त चिन्ने कुरै भएन किनभने लिड गरेको छ त्यस कारणले यो चिज कसको मुखबाट आउनु पऱ्यो भनेर हो भने यो प्रचण्डजीको मुखबाट आउनु पऱ्यो जुन हामीहरू कल्पना गरिरहेका छौँ अगर हुने हो भनेर भने अगर नगर्ने हो भनेर हो भने सात गतेको दिन त यो के अरे रडरलेस जहाज भन्छ क्या जब रडरलेस जहाज हुन्छ त्यो फनफन घुम्छ क्या त्यो एउटा डाइरेक्सनमा जाँदैन पछि सात गतेको दिन त्यो अवस्थामा पुग्ने धेरै चान्सेस म देख्छु त्यसको दुई तिनवटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ अघि एक त जुन यो बाहिरबाट बिस लाख ल्याउने भन्ने कुरा हो त्यो कसैले पत्याउने कुरै छैन पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा बिस लाखको म ऋण मिना गर्छु र पाँच खरब रुपियाँ म उहाँबाट ल्याएर आउँछु दुबईबाट ल्याएर आउँछु भनेर भन्ने हो भनेदेखि यहाँ त्यस्ता मान्छे प्राइम मिनिस्टरकामा रोज जान्छन् हामी यति खरब रुपियाँ ल्याएर आउँछौँ यो प्रोजेक्ट गरौँ यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर डेली जान्छन् हेर्नुहोस् त्यसैमा पनि भुलभुलैमा हाम्रो प्राइम मिनिस्टर परेका छन् देश वास्तवमा समस्यामा छ रोहितजी हेर्नुहोस् किन समस्यामा छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ कुनै व्यवसाय नै छैन र जुन व्यवसाय छ त्यसले धान्न गाह्रो पऱ्यो जस्तो 
जो कर्मचारी सन मैं इस एक समय आऊँगा मैं इस समय रोक यहाँ लाई तो मैंने बनवाया नहीं जो सात गते मैं केंद्रित रहा रज्जी बनवो त्यों दिन बीस लाख बैली बाहरी बात चला उन्हें कहीं नहीं रज्जी जी गौर नहीं बने रे बनी ये कौन सा दुर्गा प्रसाद ने त्रितो को भी आने जी बना ऐसा तो पत्ते उन्हें हल्का कुरा साइनन साइन हम ये उल्लेख घर बाटर घर में भी बसी ना सकने होंगे आइले तबे बागमती को छेव में तबे को आप ही सा कि हाँ तबे इले घाम लाए को बेला में हिन्नू बो बने कि नाच सोपनु पड़ते कि पड़ते ना ती बीस लाख मंचे ले आहुले रिली उगर से कहाँ सोच गर से कहाँ खार फैल से कहाँ हम ये लेके दुर्गा प्रसाद � सतरे जिला को रिप्रेजेंटेशन चाइन जो तो काठमांडू बैली नहीं इस तो था वो नेपाल में जहाँ सतरे जिला को बैली के रिप्रेजेंटेशन था नहीं तो किस है ना अगर इनके जनसंख्या पचास लाख था नहीं तो ते पचास लाख बटा दो लाख मतलब और आल दियो बने रहो बन देखिए तो संख्या तो पूरी नहीं तो तो बने जिके लगी रहे को सा सात गते नहीं वो आरुले जति है मेरे ती मानसिक उतार सों मने रजे बने रहो उन बात से तो बाइंग को अनुमान सही कुति मानसिक सड़क में और लिंस हन वाला दूर के पसाई ने तो कोई यान में सात गते कुरा इस लोग ऐल सागी पैसा को कमी ले यो हो जाएना रोकी जाएना जहाँ सम मेरो आपना � Orang Balin sah aku, orang hamil le Rabila misalnya ko parti ko dekat yang kacam, ay, unsur le digital itu cuma blur le, ay na social media ko ajar le gak le, jumpa sampai mana efektif pini ko, tiap pesa ayat ni tak, tapi orang kurang bantu suruh ini, 40 lakh kumpul macam middle east macam amra kita kita orang tu tak sani tak, kisah ini, 40 lakh sani bane. तीनों तो रोहार ले गाको है ना शेरबार जिले रोहार ले गाका फर्किंसन बनने तेस्ता भी नहीं टिपणी सुनियो रोहार में जाने तो रोहार घर में जाने तो अमेरिका हो नहीं तो अभी पचास लाख तीन रह जाने इन और तो जैसे घर में बाव आमाले खाने न पाए रह गाका हो नहीं तो या काम न पाए रह गाको हो न कई न कई बार भी सपोर्ट करूं बने कुछ नहीं तो तीनों को त्याग रहे तीनों को देश भक्ति लाए बाजार है हमरे सरकार और रुगरी रहा है तो तीनों को पिनी वाक्कस है नहीं तो उन लोग भी नेपाल में आयरो बसना चाहते हैं बने को तीनों ले पैसा पढ़ाई रहा सब काम मामले तो अबे एक डॉलर बने को तबे अबे हिस चालीस लाख ले तो पहले क्यों दियो बंद लेकिन तब बाउन ने चिल्ड बंद ना करो रूंस तो यह पैसा को कमी ले रोकी देने तो अरे जो चीज लाए मैनेज करने चीज सही योजन अभियान का सही थम अगे तीन हर मत जो कैपेसिटी दिस अच्छा की सही ना बने तब बने से सौ सौ लाख से की लाख देना सौ 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 लाख देना लाख क तबे आकाश में नहीं सुतना सपनों ना आइले तबे जादर करते हरी रखनो आगे वाले तो ब्लैंकेट लिए रहा हूँ नहीं वनर वनर ब्लैंकेट ब्लैंकेट वाला भी नहीं ओ सुनचा वने तो सारों तो सुनचा नहीं ता हाँ तबे मरना तो कोई भी नहीं आऊँ दाई ना क्यों चाहिए याद रखनो सब पे बंदा प्यारो दतिसों यहाँ आइले रिक्शा चलाऊंने के साइकिल में सामान बेचने और वो लेवर काम करने तो तीन और के परिवार वाला आकर तो तराई बासी तो था नहीं कि सही ना अगी तीन और लाइने बड़ा पार्टिसिपेट कर दिया रा तीन और लाइने मोटिवेट कर रहे रा आइले जन आक्रोश जहाँने काम होने तीन माहू कारण होने एक लाख क्यों ह जो वहाँ से ना लॉजिस्टिक सपोर्ट है सही ना एक लाख पांच सौ बने को तो देरी होनी है ना तो मैक्सिमम महिले बने को वहाँ बीस लाख बने हैं उनसे मतलब तो महिले तेज को तो फाइव परसेंट मतलब के टू पॉइंट फाइव परसेंट मतलब एक लाख पांच सौ कार्यस्थानों में उतरी है बने तो तो एक लाख पांच सौ लेते हो तो तो उखाड़ी सके बच्ची गाड़ी नीचे कहाँ 
ल यो व्यवस्थालाई उखाड्यो हो कि लगेर तपाईले चाहिँ गाड्नुहुन्छ का नारायण इटीमा एकछिनलाई मान्नुस् हो कि नारायण इटी त नौगतेको लागि त वहाँ जाँदै छन् नि त झापा हो फेरि झापाबाट प्लेन पठाउनु पऱ्यो पऱ्यो कि परेन हो बेहुलै नभएको जन्ती त पक्कै पनि हुँदैन होला रोहितजी एउटा कुरा थियो अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्ने मेकानिजम के छ गभर्मेन्टको अरू मेकानिजम पनि छ नि त के स्थानीय प्रशासन लथालिङ्ग हुने के पुलिस र सुरक्षा फौजहरू लथालिङ्ग हुने त्यसलाई कसले कन्ट्रोल गर्ने त्यसपछि त के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने जब तपाईँको चाहिँ पहिलेको जमानामा लडाइँ हुन्थ्यो लडाइँ जितिसकेपछि सिपाहीहरूलाई छोडिदिन्थ्यो अरे क्या लुट भनेर आफूले कब्जा गरेको देशमा त्यस्तो स्थिति भयो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कसले सबैभन्दा अहम प्रश्न यो छ त्यस बेलामा इन्डिया र चाइना आउँछ हेर्नुहोस् र कसलाई अगाडि सार्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली सेनालाई अगाडि सार्छ यो त्यो सिनेरियोमा जाने एउटा ठुलो चान्सेस के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले सोसियल मिडिया सबैभन्दा इफेक्टिभ छ त्यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ है आर्टिफिसियल इन् इन्टेलिजेन्स के कारणले नेपालगन्ज भएको हो नि त अहिले त देश देशमा लडाइँ हुनसक्छ अहिले के अरे इजरायल र हमासको लडाइँ भइराखेको छ त्यहाँ कति फेक छ कति फेक छैन अर्को छ तपाईँको डिप फेक भन्ने त्यसमा तपाईँले बोलेको म तपाईँले इन्टरभ्यू मेरो लिइराख्नु भएको छ तपाईँको प्रश्नको मैले दिएको जवाबलाई मेरै स्वरमा अर्को तरिकाले गलत तरिकाले दिएर मेरै बदनामी गर्न सक्ने स्थिति छ यो त एउटा समस्या छ नि त के यो युज हुँदैन यसमा यसमा इन्टरनेसनल जो शक्तिहरू छन् नेपालमा खेल्छ खेल्छ यहाँ आगो लागिसकेपछि कि त निभाउन आउँछ कि त्यसलाई सल्काउन आउँछ दुईटामा एउटा चिज यसको अर्थ तपाईँले यो सात गतेको प्रदर्शनले देशलाई सैनिक शासनसम्म पुर्याउन सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ सैनिक शासन पुराउ पुराउ नपुराइकन त देशै बाँच्दैन तर त्यो सैनिकले पनि कसलाई चाहिँ प्रप अप गर्छ प्रश्न यहाँनिर सेना अगाडि सर्छ अब नसरे त्यस्तो भयो भने एकछिनलाई भन्नुहोस् न एमालेका युवा फोर्स भिड्न तयार भएर आइराखेका छ सन् कि छैन एकछिनलाई भन्नुहोस् चारतिरबाट आयो कीर्तिपुरबाट मान्छे आयो भक्तपुरबाट मान्छे आए काठमाडौँबाट टोखाबाट मान्छे आएर वारवार आयो भनेदेखि यिनीहरूले ओगटेको जुन बिस हजार पच्चिस हजार पचास हजार या दसै हजार ल्याउनु जो युवा सङ्घका जुन चाहिँ महेश बस्नेतहरूले ल्याउने हो या ओलीले ल्याउने हो तिनीहरू त घेरिए नै छ त्यसमा रिएक्सन भइदिएर एउटा फेक न्युज कुनै अहिले सबैको हातमा मोबाइल त हुन्छ तिर तिर सबैको घन्टी बजेर चाहिँ हेरेर चाहिँ अब चाहिँ यिनीहरूले गोली चलाउन आँट्यो भनेर कुनै त्यस्तो सिन देखाइदियो यिनै अभियन्ताहरूको दुर्गा प्रसाईकै तर्फबाट देखाइदियो भनेर भने उनीहरूले रियाक्ट त गर्छ नि या यी बाहिरबाट आउने जुन चाहिँ निहस्ता जुन चाहिँ हुन्छन् दुर्गा प्रसाईकोमा त सब के अरे भाग लिने त मेरो विचारमा निहत्तै हुन्छन् होला हगी तिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ बन्दुक दे देखाएको छ भनेर त्यस्तो किसिमको फेक न्युज आइदियो भनेर भने एकैछिनमा नेपालगन्ज हुन बेर छैन भने त्यस बेलामा मर्ने को भो भन्नुहुन्छ भनेदेखि आम जनतै मर्ने हो नि त त्यस्तो बेलामा को आउँछ पुलिसले त सक्दैन नि त त्यस बेला त आर्मी नै आउनु पऱ्यो ल साम साम्य पाऱ्यो त्यसपछि को प्रचण्ड या शेर शेरबहादुर या ओली या सीएनसी या प्रधान न्यायाधीश को जसले कन्ट्रोल गरेर प्रशासनलाई पनि आफ्नो के अरे स्थितिमा राख्न सक्यो के अरे पुलिसलाई पनि राख्न सक्यो आर्मीलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्यो र बाहिरको पनि सपोर्ट पाउनु पऱ्यो बिना बिना बाहिर त हामी भातै खान सक्दैनौँ नुनै पाउँदैनौँ भनेपछि त्यो जुन फोर्सले चाहिँ यहाँ शान्ति कायम गर्छ त्यो टेम्पोररी हुन्छ ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फोर आवर्स फोर्टी एट आवर्स 
मैक्सिमम भाई तीन दिन बहत्तर आवर तो भैन तो बहत्तर आवर भि में कुछ एवं सीस्टम बसेन तो आर्मी ने भी सकते नहीं तो तस्त अवस्था आयो यो तो हमीर तो, तो जाने ठावे नपाने भ भीड़ में हाथी एट बौला हाथी चाहे एट मेला में पस्यो भाई को कता जान अस्त तब हमास एटैक तो देख्भन इजरायल में जो जो जता पाए तता कुद्यो बिना डाइरेक्शन तो जनता तैं बस को दुई लाख एक लाख पचास हजार जो जनता जमा हो डाइरेक्शन बिना नहीं कुद्न था तिहर भी मर्च तिहर को बाटो में आने अर भी मर्च तस्त स्थिति पर्न सकता कतिपय अब जो दुर्गा प्रसाई होते सेना अनि राज संस्था वाले भाषा तब ने तस्त लगे मैं कि लगदि जब विदेशी शक्ति खेल यो प्योरली नेपाली को चाहना ने भाको नेपाली को पीरले भाको हो चीज हो लघु वित्त में तो विदेशी को लगानी तो छेन नहीं के सहकार में तो छेन नहीं इन पार्टीवाला लघु वित्त भाग हो या लघु वित्त ने शोषण कर जो व्यक्ति थी रोषक समर्थन या ऊ नगर को भाई के आड़ नजे देखि तो उन्नी सकते तस्त अवस्था में यह प्योरली अभी हो यो नेपाली आंदोलन हाइजैक कर विदेशी लगे भाई दुर्गा प्रसाई तो बिलास बेला तो लीडरशिप चाहिए ते बेला में कहीं न खुदा न खास्ता अगर राज संस्था कायम कर छ महीना भि चुनाव करने ज्ञानेन्द्र ने तीन वर्ष बना थे तीन वर्ष को कुशासन देखिए तर छ महीना में करने करीकन ये सब जी समस्या संविधान यही संविधान संशोधन केखने टाइम तो पाऊदन संशोधन यो यो करने करीकन एवट उ पे बैलेट पेपर में मैं तो उनसठी उन्सी साल को चुनावम तब कल्ट इंटरव्यू दिता भाई थे कि यो समस्या को सधान एवं बैलेट पेपर थपे जन्म संग्रह भी कर देखि आज यह समस्या आने थे तो चीज जान सकने चांसेस बेसी कभी जी एक्टिविटी यही इंडिया चाइना एरिया में हे आर्थिक उन्नति यी ना चाइना सेकेंड भर फर्स्ट होते यो फिफ्थ भैस फिफ्थ बार थर्ड हो सब भाग ठूल जनसंख्या नहीं दुई दुईटा देश को सब भाग ठूल भूभाग यी अभी सिल्क रोड बना बीआरआई कर चाइना ने कर जी ट्वेंटी में आईएमईसी इंडो मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कोरिडर बनाने भाई तो होने बितीक अफ्रिका भी जोड़िए सारा एक्टिविटी जिस अमेरिका जे मानी काम खोजन को लगी या पैसा कमा को लगी तो सारा एक्टिविटी यहीं आईराखे हुआ कब्जा करेन यो अप्ठारो में फरक के निस्क पीड़ो हो जो हमास गाजा कब्जा करें इजरायल यहाँ कब्जा करने इजरायल इंडिया और चाइना ने दुईटा यहाँ आँच आँच ते बेला में को आँच यही हाउस भिट्रबन खोजे जिस श्रीलंका में तो हाउस भिट्रेट भाई आर्मी लगा यही हाउस भिट्रे कहीं दाग नलागे न्यू फेस जिस जनता ने एक चांस दूँ भिशिम को आन सो प्रबल चांसेस सिस्टम इंटैक्ट रह नया सिस्टम को क्रिएसन कर पड़ेन विदेशी पड़ेन हम स्वदेशी पड़ेन सब भाग कंफर्टेबल निकास देश को लगी जनता ने भी अरु दुख सहन पड़ेन छिटो रवस्था हो आज के लिए कुरा कर समय दिव धीरे धन्यवाद थैंक यू हस् आदरणीय दर्शक वृंद हमी कुरा विश्लेषक श्याम बस्नाथ संग वहाँसंग को यह कुरा सके आज को प्रेस को यह भिडियो संवाद अगर का लगी यहीं सकता है पल पल को अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणी का आज को प्रेस हेला नमस्कार